குட் மார்னிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன் த நியூ சாப்டர் திஸ் சாப்டர் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ரிலேட்டட் டு ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் கிளான்ஸ் இதை பற்றி நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் இன்டகிரேஷன் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது இட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் தி பயோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இன் அவர் பாடி ஸோ பயோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இன் அவர் பாடி இஸ் மீடியேட்டர் ஆர் ட்ரிவன் பை என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தெர் ஆர் ஸோ மெனி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அக்கர் இன் அவர் பாடி அண்ட் ஆல் தீஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மேக்ஸ் தி ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இன் அவர் பாடி அந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா நியூரல் சிஸ்டம் அண்ட் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் இந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் தென் லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி சிஸ்டம் எல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சிஸ்டம் ஃபன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது பூரா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறோம் ஸோ த தி ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கோஆர்டினேட் அண்ட் ரெகுலேட்டட் பை டூ சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா நியூரல் சிஸ்டம் அனதர் ஒன் இஸ் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறோம் இப்போ இந்த சாப்டரில் நம்ம படிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னு தான் படிக்க போகிறோம் இந்த என்டோக்ரைன் சிஸ்டம்னா என்ன இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ரிலேட்டட் டு ஹார்மோன் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இந்த ஹார்மோன் வந்து எதுக்கு இருக்கு த ஹார்மோன் மீன்ஸ் டு எக்ஸைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த லேட்டின் டேர்ம் அந்த வேர்ட் மீனிங் இந்த ஹார்மோன் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா டு மெயின்டைன் தி ஹோமியோஸ்டாசிஸ் இன் அவர் பாடி வாட் இஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் கான்ஸ்டன்ட் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் இந்த ஹோமியோஸ்டாடிஸ்க்கு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் so constant internal environment of the body is maintained by different coordinating system abin solrom constant internal temperature parunga constant a irukku avar body la irukkuri osmo salt and water balance parunga constant a irukum so these and all called constant internal environment the hormone is meant to maintain the homeostasis abin solrom இப்போ பாருங்க இந்த ஹார்மோனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன ஹார்மோன் ரிலீஸ் கிளாண்ட் கிளாண்ட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது ரிலீஸ் ஆகி எங்கே போகுது பிளட்டில் போகுது பிளட் ஆக்ட் பிளட்டில் வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா கெமிக்கல் சிக்னலாக ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ த்ரூ பிளட் இட் அட்டைன்ஸ் தி டார்கெட் திஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டார்கெட் ஆர்கன்ஸ் ஆர் திஷ்யூஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த டார்கெட் ஆர்கன்ஸ் ஆர் திஷ்யூஸில் என்ன இருக்குது ரிசப்டார் மாலிக்குள் இருக்குது உணர் வேர்ப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ரிசப்டார் மாலிக்குள் அந்த டிஷ்யூ சர்ஃபேஸ்லையும் இருக்கலாம் இல்லை உள்ளேயும் இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஹார்மோன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிற விதம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு செல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு செல் இருக்குது இந்த செல்லுக்கு என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஹார்மோன் வந்து என்ன பண்ணுது அப்ரோச் பண்ணுது மல்டிபிள் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் அப்ரோச் டு திஸ் செல் அப்போ இந்த செல்லு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம் எந்த ஹார்மோன் இப்போ ஹார்மோன் ஏ பி சி டி இப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஏ ஹார்மோனுக்குள்ள ரிசப்டா இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏ ஹார்மோன் என்ன பண்ணும் ரிசீவ் பண்ணும் ஸோ ரிசப்டார் மே ப்ரெசன்ட் ஆன் தி செல் சர்ஃபேஸ் ஆர் இன்சைட் தி செல் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிங்கிள் ஹார்மோன் மே ஹாவ் மல்டிபிள் எஃபெக்ட் ஆன் தி சேம் செல் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஹார்மோன் பலதரப்பட்ட எஃபெக்டை கொடுக்கலாம் ஒரு செல்லையும் கொடுக்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் செல்லையும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த ஹார்மோனுடைய ஆக்ஷன் மெக்கானிசம் ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோனில் வாட்டர் சால்யூபிள் ஹார்மோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் பெப்டைட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் குளுக்கோகான் பிட்யூட்ரி ஹார்மோன்ஸ் இந்த பிட்யூட்ரி ஹார்மோன்ஸை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் தென் அமீன்ஸ் அமீன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் த என்ஹெச் டூ கம்போசிஷனில் வரும் இந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலாவில் அதில் அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் மெலட்டோனின் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டிராய்டு இந்த ஸ்டிராய்டில் என்ன அப்படின்னா கார்டிசால் ஆல்டோஸ்டிரான் டெஸ்டோஸ்டிரான் ரஜஸ்டிரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன் என்னென்ன விதமான கெமிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் ஹார்மோனுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில்
thyroid gland, thymus, adrenal gland, pancreas, ovary, testis. So there are nine types of endocrine glands present in our body. So so endocrine gland na enna appadina ductless gland edhume duct e irukadu idhu neenga vandu chinna class laye padichirupinga irundhalum na ungalku solren idhu okay so these are all about basic concept and fundamental concept about hormones i hope you understood this concept thank you